எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நவராத்திரி ஸ்பெஷலில் சனிக்கிழமை பண்ணுறதுக்காக எள்ளோ அதரை இல்லைன்னா எள்ளு பொடி சாதம் சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து எள்ளு எள்ளு சாதம் இதோடு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது சேமியா பகலாபாத் பருப்பு பக்கோடா இது மூணுமே இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எள்ளு பொடி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் எள்ளு பொடி சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகு அரிசி பச்சரிசியை வந்து வேக வச்சு உதிர் உதிராக வடித்து வச்சுருக்கிறது இதுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு தேவை வெள்ளை எள்ளு கருப்பு எள்ளு எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு நாலு நாலு சகப்பு மிளகாய் தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு உப்பு கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் தாளிப்பதற்கு கடுகு நல்லெண்ணெய் முந்திரி பருப்பை வறுப்பதற்கு கொஞ்சமாக நெய் சஸ்திரு இப்போ இதுக்கு வந்து எள்ளு வந்து ரோஸ் பண்ணிக்கணுங்க உங்களுடைய சாய்ஸுங்க வெள்ளை எள்ளை விட கருப்பு எள்ளு சத்துக்கள் மிகுந்தது கோயிலெல்லாம் கருப்பு எள்ளு தான் கொடுப்பாங்க இதை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது அதிக நேரம் ஆகாது இது ரோஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக வறுப்பட்டுடும் செவந்தாக போகும் போதும் ஜஸ்ட்டு ஒன்றோ ரெண்டோ அப்படி ஸ்ப்ளட்டர் ஆகும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டிருக்கும் இதுலேயே கூட நைலான் எள்ளும் இருக்கும் உங்களுடைய விருப்பம் எது இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க ஒரு நல்ல மனம் வரும் இந்த வறுக்கிறப்பையே இந்த பாருங்கள் இப்போ ஒன்றோ ரெண்டோ வெடிக்க ஆரம்பிக்குது பார்த்திங்களா ஒன்றோ ரெண்டோ வெடிக்கிறப்பையே இது நல்லா வறுப்பட்டுடும் அந்த சூட்டுக்கே பார்த்திங்கன்னா பூராவுமே பொரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது கொஞ்சம் தனலில் குறைச்சிங்கன்னா நல்லா செவந்துடும் இதை வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா செவந்துருச்சு இதுலேயே ஒரே ஒரு சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதுக்கு காரம் அதிகமாக பிடிக்காதுங்க அதனால் வந்து நாலே நாலு சிவப்பு மிளகாய் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் இதை வந்து நல்லா உளுந்து செவக்கிறபடி வறுத்துக்கணும் நல்லா செவக்க வறுத்தால் தான் ருசியாக இருக்கும் போய் பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இந்த கணக்கு தாங்க இந்த டேஸ்ட்டுக்கு காரணம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதுனாக்க ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்க்கணும் கருப்பு எள்ளு போட்டிங்கன்னா கருப்பு உளுந்து போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் எதையும் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் ஆகுங்க ஆறுறதுக்கு அது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம இதில் வந்து கடுகு தாளித்து கொட்டிவிட்டு நெய்யில் முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டுடலாம் இதுக்கு கேஷ்வனட்டை வந்து நெய்யில் தாங்க வறுத்து போடுவோம் இந்த நெய்யில் கொஞ்சம் நெய் வச்சுருக்கேன் வறுத்துட்டு கேட்குறேன் இது போடாமையும் செய்யலாம் தப்பொன்னு இல்லைங்க ஆனால் போட்டிங்கன்னா நம்ம பண்டிகை நாளில் ஒரு கூடுதல் சுவை நெய்யில் முந்திரி வறுத்தாச்சு இதில் சேர்த்துறேன் கொஞ்சம் நல்ல நெய் விட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு அந்த கருவேப்பிலே வந்து நல்லா கையில் கிள்ளி போடலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு இதில் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக போட்ட போகிறோம் செடி இந்த சாதத்தில் கொட்டிடலாம் இதில் தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுறாங்க அதுக்கு அதுக்குள்ளே அதை ஆறிடுச்சு பொழி பண்ணிடலாம் 
இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை பவுடர் பண்ணியில் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு ஏற்கனவே மிக்சியை கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணிங்கன்னா வந்து அப்படியே அதுலேருந்து எல்லேருந்து எண்ணெய் விட்டு சைடில் வந்து ஒட்டிக்கும் அதனால் வந்து விட்டு விட்டு ஏற்கணும் பல்ஸ் மோடில் வச்சுட்டு ஏற்கலாம் இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குறகுறப்பாக பொடி பண்ணிக்கணுங்க நல்லா வந்து நைஸாக பிடிக்கக்கூடாது இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாதம் இப்போ இதை தேவையான அளவு போட்டு கலந்துக்கலாம் எப்போவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கணும் நம்ம தேவையான சாதத்தில் எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு போட்டு கலந்துக்கணும் உப்பு வந்து நான் தனியாக தான் போடுவேன் இதில் போட மாட்டேன் முதலையே போட்டாச்சு இப்போ இதை கலந்து விட்டலாம் எந்த அளவு நல்லெண்ணெய் வேணுமோ அதில் போட்டு கலந்துக்கோங்க இப்போ இது பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு நல்லா கையில் எப்படி உதிர் உதிராக பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க நம்ம போடுறப்ப நல்லெண்ணங்கிறப்ப நம்ம செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணங்கிறப்ப சூடாக போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நம்ம கலக்கிறப்ப கூட எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது தயாராகிடுச்சு கால்சியம் சத்து மிகுந்த எள்ளு பொடி சாதம் தயார் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சேமியா பகலாபாத் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதம் ரெகுலராக செய்கிறது பழக்கம் தான் எல்லாருமே எள்ளு உதறை இல்லைன்னா எள்ளு பொடி சாதம் செய்கிறப்போ சனிக்கிழமை படைக்கிறப்போ அதை மட்டும் தனியாக படைக்கக்கூடாதுங்க அதோடு சேர்த்து தயிர் சாதம் சேர்த்து படைக்கணும் ஆனால் எப்போவும் செய்கிற தயிர் சாதத்துக்கு வேலை நான் இன்றைக்கி வந்து தயிர் சேமியா அதாவது பக பகலாபாத்துன்னு சொல்லலாங்க சேமியா பகலாபாத் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க அதுக்காக தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேமியா பகாலை பார்த்து சேர்த்து தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இது சிறிய சேமியா வறுத்ததை நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு பால் தயிர் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கடைஞ்ச பாலேடு தாளிப்பதற்கு தேவையான எண்ணெய் கடுகு பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு மோர் மிளகா கிஸ்மிஸ் திராட்சை கருவேப்பில் தகுந்த அளவு உப்பு சேமியா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி வந்து அது மைதாவில் தயாரிக்கிறாங்களான்னு அப்படி கிடையாதுங்க கோதுமை மாவுலேருந்து தயாரிக்கிறது தான் சேமியா இதில் வந்து வறுத்து சேமியா கிடைக்குது வறுக்காத சேமியா கிடைக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேமியா கிடைக்குது நீளமாக இருக்கிறது கிடைக்குது நம்ம வந்து எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இங்கே வந்து வறுக்காத சேமியாவாக இருந்தால் வெறும் வானொலியில் அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசிட்டு அதுக்கப்புறமா வறுத்திங்கன்னா வறுப்படும் எண்ணெய் போட்டு வறுக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த மாதிரி வறுத்த சேமியா இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த வறுத்த சேமியாவில் வந்து நல்ல முழுகிற அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள் அந்த பாயில் பண்ணதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிடுச்சுனாக்க நல்லா கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்படி தொடரப்ப அப்படியே பாருங்கள் கிள்ளு ஆகுது இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வேக வச்ச பிறகு மேலே இருக்கிற தண்ணியை வந்து வடிச்சிடுங்க ஒரு வேளை ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கோல்ட் வாட்டர் போட்டுட்டு வடித்தட்டில் போட்டிங்கனாக்கா அது நல்லா வந்து வடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக நம்ம ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் இந்த சேமியா பகலை பார்த்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வேக வச்சது வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்தாச்சுங்க வந்த பிறகு நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பரிமாறதாக இருந்தாக்கா பால் அதிகம் போட்டு தயிரை குறைச்சி போட்டுக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் நேரத்தில் அது உடனே பரிமாற போகிறீங்கனாக்கா நீங்கள் தயிரை அதிகம் போட்டு பாலை குறைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரிச்னஸ்க்காக சேர்க்குறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து பால்லையே கூட வேக வைக்கலாம் சேமியாவாக ஆனால் முதல்ல மாதிரி இல்லைங்க இப்போல்லாம் பாலில் வேக வச்சா அந்த பாயசம் மாதிரி ஆகிடுதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டாக்கா அதே எஃபெக்ட் கொடுக்கும் இந்த பகலா பார்த்துக்கு இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கடைங்களில் ரெகுலராக நம்ம வாங்குகிற டெட்ரா பேக் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைன்னா பேக்கெட்டில் இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிச்னஸ்ஸை கொடுக்கும் இதுக்கு நம்மளுக்கு பகலா பார்த்து மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்தாச்சு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் அதிகமாக உப்பு பிடிக்காது அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க குறைவாக இருந்தாலே போதுமானது இப்போ இதை தாளித்து கொட்டினா தயார் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எல்லாமே அப்சார்ப் ஆகிடும் தேவையான அளவு பால் ஆர வச்சதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் படைத்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாேருக்கும் பரிமாறுறப்ப கெட்டிப்பட்டுச்சுன்னா தேவையான அளவு பாட்டு பால் போட்டு கலந்துக்கோங்க இப்போ இதை தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேங்க வானொலியில் நம்ம எப்பவும் போல் தேவையான அளவு கடுகு தாளிக்கலாம் இதுக்கு அதிகப்படியாக வேறு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பெல்லாம் போட மாட்டோம் எப்பவும் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் சாப்பு மிளகாய் போடுறோம்ல அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கி நான் வந்து மோர் மிளகாய் போடுறேன்
அப்படியே போட்டுறேன் தாளித்ததை இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு சிலர் வந்து கல்யாண வீட்டில் வந்து கூடுதலாக முந்திரி பருப்பு கூட போட்டு தராங்க அது அவங்கவுங்க விருப்பங்க நீங்கள் வேறு விருப்பட்டால் முந்திரி பருப்பு கூட போடலாம் தப்புன்னு கிடையாது அதை வந்து தாளிக்கிறதுல போடலாம் இல்லைனா அப்படியே பச்சையாக கட் பண்ணி அதில் போட்டாலும் ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் இது கிஸ்மிஸ் திராட்சை டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் பாருங்கள் இது தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப உடனே பரிமாறலாம் மிக சுவையான சேமியா பகலபாத் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நாலு பருப்பு பக்கோடா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு தோரம்பருப்பு பைத்தம்பருப்பு நாலும் சம அளவு எடுத்துகிட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிய பிறகு தண்ணியை வடித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு தகுந்த அளவு உப்பு நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவேப்பில் நிறைய கொத்தமல்லி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரி பாதாம் பூசணி விதை தற்பூசணி விதை நாலு வச்சுருக்கேன் வெள்ளி விதை இருந்தால் வெள்ளி விதையும் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்காக முதல்ல வந்து இதை நான் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் முதல்ல எப்போ போது நம்ம மிக்சியில் வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகாய் தகுந்த அளவு உப்பு இந்த கல் உப்பு போடுறேங்க இதை ஒரு தடவை ரன் பண்ணிவிட்டு இந்த பருப்பை போட்டுட்டு நம்ம ஒன்றும் குத்தலமாக கரக்கரப்பாக அரைக்கணும் இப்போ இதை முதல்ல மிக்சியை ஒரு தடவை இயக்கிக்கிறேன் முதல்ல வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகாய் உப்பு சேர்த்து ஒரு தடவை இயக்கிய பிறகு நம்ம இந்த பருப்பில் இருந்து தண்ணியை முழுசு வடிச்சுட்டு இதில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ கூட வந்து நம்ம விட்டு விட்டு இயக்கணும் அதிகப்படியான தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் வேணும்னா கொஞ்சமாக மிக்சி திரும்பலைன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஒன்று ரெண்டு பருப்பு வந்து இப்படி சைடில் நின்றுக்கும் ஆனால் அந்த பருப்பு அப்படியே இருந்தால் ரொம்ப கிறிஸ்பாக வருங்க அந்த மாதிரியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறை குறைப்பாக இப்படி அரைச்சிருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ இதே கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கொத்தமல்லி நிறையா போடலாங்க நல்லாயிருக்கும் இது பூரா போட்டுறேன் கருவேப்பில் நாலு விதமான பருப்புகள் இப்போ எல்லாமே சேர்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு புரத சத்து கிடைக்கும் பண்டிகை நாட்களில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்க மாட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இது போடுறப்ப நம்ம பக்கோடா மாதிரியும் போடலாம் இல்லை வடை மாதிரியும் போடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பாதாம் இருந்ததுன்னா பாதாம் போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய விருப்பம் சார பருப்பு வேணாலும் போடலாம் எந்த எந்த பருப்பு இருக்கோ வீட்டில் அதையெல்லாம் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது மாதிரி குறை குறைப்பாக அரைச்சதோடு இது இப்படி கலந்துக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வடை மாதிரி போடலாம் பக்கோடை மாதிரியும் போடலாம் நான் ரெண்டு மாதிரியும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இங்கே விருப்பப்பட்டால் புதினா கூட இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வானிலையில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் மாவு ரெடி ஒரு கிணத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் பொறிக்கிற கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எப்பவும் நம்ம போடுற மாதிரி தாங்க வடை மாதிரியும் போடுறேன் பக்கோடை மாதிரியும் போடுறேன் இதை எப்படி வேணாலும் பண்ணலாங்க இப்போ சின்னதாக போடுறேன் வடையை இதை வந்து ரெகுலராக எங்கள் வீட்டில் பண்ணுற ஒரு டிஷ்ஷு தான் இப்போ இதில் எண்ணெயில் போடுறேன் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக போடலாம் இப்படி போட்டால் வடைங்க இதையே வந்து நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி கெல்லிய மாதிரி போடுவான் பாருங்கள் அப்படி போட்டால் பக்கோடா இப்படியும் போட்டுக்கலாம் இப்படி பாருங்கள் இப்படி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இரெகுலர் ஷேப்பில் இப்படியே போடணும் கில்லு பக்கோடான்னு சொல்லுவான் இல்லையா அந்த மாதிரியும் போடலாம் இது பாருங்கள் எண்ணெயில் வந்து போட்ட கொஞ்சம் நேரத்தில் மேலே எழும்பி வரும் ஏழு எழும்பி வந்த பிறகு நம்ம நல்லா இப்படி திருப்பி போடணும் எப்போதும் போல் தான் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுக்கணும் வெங்காயம் பூண்டு எதுவுமே போடமே அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க நல்ல கரகரப்பாக அரைக்கணும் அது தான் ரொம்ப முக்கியம் எப்போயும் போல் பாருங்கள் எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் சலசலப்பு அடங்குறப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம்
நிறம் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் வழிகூடையில் போடுறேன் பக்கோடா கம் வடை தயாராகிடுச்சு இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷல் சனிக்கிழமை அன்றைக்கி காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா எள்ளுப்பொடி சாதம் சேமியா பகலாபாத் நாலு பருப்பு வடை கம் பக்கோடா இது எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷனில் சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்